Bon, on n'a même pas le temps de respirer, c'est-à-dire que ce matin, je faisais encore une vidéo sur l'hommage à Philippines, et il y en a encore, et il y a déjà une nouvelle victime, c'est Kylian, un gamin de 17 ans, qui s'est fait planter alors qu'il était champion de boxe. Donc c'est pour vous dire à quel point combattre ne sert à rien. Si le mec il a un couteau, tu ne peux quasiment pas gagner. C'est trop fort un couteau. Donc ne faites pas les fous. Si un mec sort un couteau, vous partez en courant. Vous ne pouvez pas gagner. Et du coup, ça a eu lieu à Suble dans le 14. Il y a pour le moment simplement un article dans un journal. Des fois que BFM et CNews se saisissent de l'affaire, peut-être qu'on en parlera un peu plus parce que les affaires explosent surtout une fois qu'elles passent à la télé. Donc c'est très important que vous partagiez ce genre de vidéo où il y a des victimes dont personne ne parle pour que la télé se saisisse de ce genre d'affaires. Un adolescent tué à la sortie d'une discothèque. Il était 6h40, ils étaient les derniers clients à sortir, détaille le patron. Ils se sont dirigés vers leur voiture et une bagarre a éclaté. Selon lui, aucune altercation n'avait eu lieu plus tôt dans la nuit entre ces deux groupes. Rien en tout cas qui n'ait pu nous alerter. On n'a rien pu faire. Et puis à 6h42, l'un des gars a sorti un couteau de sa voiture et en a poignardé un autre. Il n'y a eu qu'un seul coup, ça s'est passé en quelques secondes. Poursuit le trentenaire. Très vite, l'un des vigiles de l'Octavia a rattrapé le mis en cause, prenant la fuite. Et il l'a maintenu jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre. Et la police serait capable de poursuivre le mec en justice pour séquestration du tueur. Hein. Attention. La compagne de Charlie Madeleine, elle, s'est précipitée au secours de l'adolescent, gravement blessé à la gorge. Mais on n'a rien pu faire. Venu avec des amis de son grand frère, ce lycéen de Saint-Lô, prénommé Kylian, qui pratiquait la boxe et avait récemment été sacré champion de Normandie dans sa catégorie, fréquentait l'Octavia pour la première fois tout comme d'ailleurs son agresseur, d'après le patron de l'établissement, qui envisage par respect de fermer quelques jours. Les investigations, elles, se poursuivent, indique le procureur de la République de Caen, Joël Garrigue, ce dimanche soir. Le mis en cause, un homme âgé de 24 ans, d'après nos informations, se trouve toujours en garde à vue. Une trentaine de personnes ont été ou sont encore entendues en ce moment. Les images de vidéosurveillance de l'établissement ont également été saisis par la brigade de recherche de Bayeux en charge de l'enquête. Avec le soutien de la section de recherche de Caen, on travaille depuis des années pour que tout se passe bien. Et là, notre image en prend un coup alors qu'on a fait notre job. Ne peut s'empêcher de s'inquiéter Charlie Madeleine après avoir découvert les premières réactions suscitées par l'incident sur les réseaux sociaux. On a évidemment contrôlé l'âge de ce garçon qui avait trafiqué sa carte. On procède aussi à des contrôles de métaux à l'entrée. Ce qui s'est passé sur notre parking aurait malheureusement pu se passer partout ailleurs. Ok. C'est dingue, hein. Regardez, il y a encore F de souche il y a une heure. J'ai tout fait pour que ce qui m'est arrivé ne se répète pas. Il y a encore des hommages à Philippines en ce moment. Il y a une heure. On n'a plus le temps de respirer. Et je ne vous parle même pas de tout ce qui s'est passé à côté, parce que là, il se passe trop de trucs. Mais demain ou aujourd'hui, tout à l'heure, on va parler de ce qui s'est passé en Allemagne encore. Il y a eu un attentat, 31 victimes. Il y a des communistes qui sont en train de défendre Lénine dans une ville, je ne sais plus où. Il y a un député LFI qui est accusé de 1-1 Philly. Et avec tout ça, on est encore en train de te dire que c'est la faute de l'extrême droite. Là, par exemple, il y a ce journal... « Immigration, le classement des villes où elle progresse. » C'est pas choquant. Et il y a un gauchiste qui dit « Ce journal aussi a été racheté par Bolloré. » Et il y a un autre gauchiste qui répond « On ne s'habitue à rien. Je reste complètement dépassé qu'une telle une soit possible sans que personne n'en court quoi que ce soit, ni la honte, ni le scandale, ni de perte financière pour de vrai. » Donc C'est-à-dire que juste faire des stats, parce que là c'est un classement, hein. juste afficher des stats mériterait une sanction pénale. Il faut cacher 
le plus possible ce qui se passe dans notre pays aux Français. C'est de l'obscurantisme absolu. La Minute Info qui répond « Il ne faut pas parler de nos problèmes de société. Vous êtes un grand malade vivement à la fin du gauchisme. » C'est quoi le problème Vu que l'immigration est une chance, c'est sympa de savoir où elle progresse. Toi aussi, tu veux t'installer là où elle progresse le plus. Vous essayez de cacher ces faits que je ne saurais voir. Il est donc interdit d'évoquer l'immigration en France. Ben, ce classement est justement très intéressant puisqu'elle est une chance. Ça permet de savoir où s'installer, je ne vois aucun mal. Là, c'est une interview de Vincent Lapierre. Il y a un mec qui explique qu'il a été taxé d'extrême droite parce qu'il était habillé normalement. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de cheveux bleus, il n'avait pas des vêtements de gauchistes, quoi. Et du coup, il a directement été catégorisé d'extrême droite. Parce qu'il y avait une manifestation, j'étais en costume et que c'est pas vraiment leur style, donc euh, je ne pas. pas le style vestimentaire de la gauche. Voilà. J'étais trop bien habillé pour eux, donc j'étais un facho. Donc tu étais d'extrême droite c'est ça. Là, c'est un niveau, franchement, assez haut dans la connerie, tu vois. Ah, mais vraiment, c'est euh, pas étonnant. À Grenoble, en fait, c'est partout comme ça. Si t'es pas habillé comme eux, t'es de l'extrême droite. C'est aussi simple que ça pour eux. La vie est, la vie est simple en même temps. Hein. Ah bah, pour ça, eux, oui. C'est pas agréable de penser de manière aussi simple. Eux, c'est le bien. Et tout ce qui est pas chez eux, c'est l'extrême droite, le mal, euh, les méchants, les, tout ce que tu veux. C'est une horreur. Parce qu'il y avait une... C'est exactement ça, il faut s'habiller comme eux, manger comme eux, voter pour eux, en bref, aller dans leur sens de gré ou de force. La gauche, c'est la nouvelle extrême droite, en espérant qu'ils deviennent tellement intolérants qu'ils s'autodétruisent. Là, c'est CNews qui, pareil, fait juste un sondage. 78% des Français sont favorables à l'emprisonnement systématique et sans limite de temps des individus sous EQTF avant leur expulsion. Et il y a un gauchiste qui répond, euh, qui répond, toujours les mêmes sondages ineptes, hors de toute réalité, et exploitant les fantasmes. C'est-à-dire que mettre des criminels en prison, c'est hors sol et c'est du fantasme. Alors là, on va regarder un peu le profil du mec. Alors déjà, je vois des trucs merveilleux. Droit public et droit européen des droits de l'homme, enseignant à Sciences Po. <rire> Bref, avec 78 000 détenus, nos prisons sont déjà en totale surpopulation. Il faudrait donc en emprisonner des centaines de milliers de personnes, dont 96% ne sont pas des délinquants. Donc en gros, selon ce mec, il faudrait pas mettre les gens en prison. Il faudrait laisser les gens gambader dans la rue comme ça, planter des mecs comme Kylian. Pour le moment, on n'a pas d'infos. Mais hey, on va faire un petit pari, on met une petite pièce. Je vais sortir de la vidéo, je pense, vers, je pense vers 14h. Et on va voir si dans quelques heures, demain, on n'aura pas une petite info comme quoi le coupable était un migrant tunisien sous OQTF, multirécidiviste, qui a déjà fait des cambriolages, du deal, des machins. Je pense que si je mets une petite pièce, j'ai de bonnes chances de gagner. Voilà. Et tout ça, ce sera à cause des mecs de Sciences Po qui t'explique qu'il ne, euh, ne faut pas mettre les mecs en prison. On va terminer cette vidéo justement avec ça, on est à Nîmes, et il y a un juge qui remet en liberté pour des raisons médicales un dangereux migrant tunisien sous OQTF déjà connu pour des pointages. Et il en aurait surprenamment profité pour enlever, séquestrer et pointer quelqu'un. Donc ils ont libéré un pointeur et oh il a pointé quelqu'un. Et ça, c'est grâce aux mecs de Sciences Po qui disent que la prison, ça sert à rien. Hein, les OQTF, il faut pas les garder en prison, les pauvres. C'est insupportable. Une affaire qui présente des similitudes avec la mort de Philippines, qui a bouleversé la France. Amunabe, un Tunisien de 19 ans sous obligation de quitter le territoire français, est recherché pour enlèvement, séquestration et pointage. Après sa sortie de prison en juillet dernier, l'homme avait été placé au CRA, Centre de rétention administrative de Nîmes, les 24 et 25 juillet 2024. Le juge des libertés et de la détention a ensuite autorisé sa remise en liberté pour motif d'ordre médical, car il devait subir une opération. Donc écoutez bien, le mec est allé en prison en 24 juillet, on est en fin septembre, il était déjà relâché 
le mec a fait deux mois de tôle pour pointage. Là, il y a carrément complicité. Hein. À un moment donné, j'aimerais que le juge prenne la même peine que le pointeur qu'il a libéré au bout de deux mois. Aucune mesure d'assignation à résidence n'avait été mise en place à la suite de cette décision et le parquet de Nîmes n'avait pas fait appel. Monsieur Bouzidi était très défavorablement connu des services de police, notamment inscrit au fichier des antécédents judiciaires pour des faits de vol, de violence aggravée, de trafic de stupéfiants et de pointage. De moins. Par ailleurs, il fait l'objet d'une interdiction de séjour sur le territoire français pendant une durée de 5 ans. Au moment de son placement au CRA de Nîmes, il venait tout juste de sortir de prison. Son dossier était suivi par la préfecture de Haute-Garonne. Donc le mec, en plus, il a une OQTF, etc. Et le mec est libéré au bout de deux mois. Ok. C'est... Ok. Bref. On va s'arrêter sur ça. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, les liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut